Hallo und willkommen zurück zu Java. Ähm, dieses Mal geht es weiter mit Bäumen. Ihr seht, ich habe hier immer noch ähm, das Offen, was wir hier von Bäumen hatten. Und ja, was ich jetzt machen möchte, ist folgendes. Ich möchte mit euch ein paar einfachere Algorithmen, also nicht unbedingt Insert, ähm, das haben wir ja hier schon, sondern ähm, zum Beispiel die Anzahl an Knoten und die Höhe des Teilbaums bzw. des Baums berechnen. Gut. Ähm, die sind nicht allzu schwer, deswegen fangen wir gleich mal an. Wir wollen natürlich dann auch noch irgendwann einen Baum ausgeben können. Ähm, also, hier unten einfach mal... Warum habe ich das? Ah ja, genau. Ähm, ja, sagen wir einfach mal public int. Also wir wollen ja wissen, wie viele Knoten jetzt drin sind. Ähm, ja, sagen wir einfach public int Anzahl und ähm, beginnen schon damit. Gut, ähm... Wir wollen erstmal bei der Wurzel anfangen. Aber wir brauchen hier natürlich auch noch einen Knoten. Jetzt wartet kurz an. Also wenn die Wurzel 0 ist, habe ich das Ding Root genannt, ne? Ja, Root. Wenn die gleich 0 ist, dann haben wir überhaupt nichts drin. Das heißt, wir sind bei 0. Wir können hier direkt rausgehen und Return 0 schreiben. Und ansonsten brauchen wir natürlich wieder mal eine weitere äh, Funktion, die uns hilft. Wir können hier machen 1 plus, so also wir haben den Wurzelknoten jetzt eingerechnet durch die 1 plus und dann wollen wir den linken Teilbaum haben und den rechten Teilbaum haben. So wie ich es jetzt geschrieben habe, funktioniert es garantiert noch nicht. Wir sagen aber so, indem wir root.links und root.rechts reinrechnen, ups, da, innen drin, wollen wir die Anzahl im linken Teilbaum und im rechten Teilbaum haben. Gut. Und das müssen wir natürlich so lange machen, bis wir wirklich dabei sind. Okay. Ähm, also bis wir wirklich ähm, alle Knoten gezählt haben, also irgendwo bei Null angekommen sind. Also auf jedem ähm, Ast sozusagen. Okay, das heißt, wir sagen hier weiterhin, gut, wir gehen nach links in den Teilbaum. Ähm, Child, oder nennen wir es einfach. Root, ne, nennen wir es nicht Root, äh, nennen wir es Parent. Also wir sind jetzt im linken Teilbaum. Ähm, Fragen ab. Wir können eigentlich diesen Code hier kopieren, sozusagen. Wir fragen ab, okay, ist das, was wir hier drin haben, null? Wenn ja, dann können wir direkt null zurückgeben. Und ansonsten gehen wir hier, hier eben rekursiv wieder rein in unsere Kindknoten von unserem Parent. Und zwar auf der linken Seite und auf der rechten Seite und addieren eins dazu, weil wir ja schon eine Note, nämlich die Parent Note, fertig haben. Und das machen wir dann eben so. Gut, das dauert ein bisschen zum Berechnen, aber es ist okay. Gut, dann wollen wir jetzt aber noch die Höhe haben. Also das war jetzt der erste Streich, jetzt kommt der zweite sozusagen. Das ist ein sehr ähnlicher Algorithmus. Ähm, wir sagen hier einfach, wir brauchen einen Integer beziehungsweise um genau zu sein 2, nämlich links. Und wir brauchen rechts ein, der uns immer die, ähm, die Höhe des aktuellen, ähm, äh, ja, des aktuellen Teilbaums gibt. Also sagen wir hier, wenn wir ähm, links einen Knoten dranhängen haben, dann... Äh, If, L, äh, if, if left, äh, if root, Punkt left, äh, links, wenn das nicht null ist, dann haben wir ja links noch was, wo wir zählen müssen. Okay, das heißt, wir sagen einfach mal left, äh, wir sagen Höhe, aber wir wollen es nicht vom ganzen Baum, sondern von der linken Root. Und wir wollen eins drauf addieren, weil unsere Wurzel hat natürlich auch eins. Und das können wir zurückgeben. So. Und dann haben wir noch einen zweiten Fall, nämlich wenn rechts was dran hängt. Okay. Also sagen wir, root.rechts ist ungleich null. Dann wollen wir, dass die, äh, die rechte Seite die Höhe berechnet wird. Und geben, äh, wir geben es nicht zurück. Entschuldigung. Wir, äh, wir rechnen r gleich das hier. Und wir sagen l gleich das hier. So, und hier sagen wir jetzt einfach, okay. Wir brauchen noch eine neue Methode, die quasi genau dasselbe macht. Nicht ganz aber. Sondern. Ah, hier fehlt das. 
Ja, okay, hier fehlt natürlich noch das Return. Jetzt hat es genommen. Okay, ähm, die hier nennen wir wieder Parent, die Node. So, links haben wir nichts stehen, außer wir haben links ungleich Null. Das heißt, wir wollen die Höhe von dem, äh, von natürlich dem Parent hier, hier berechnen. Ähm, wir gehen auf den linken Teilbaum und rechnen 1 drauf und berechnen dann rekursiv wieder die Höhe, indem wir wieder in diese Methode reinkommen. Und ähm, wir berechnen genau dasselbe für das rechte. Und dann machen wir folgendes, einen kleinen Trick. Wir geben das Maximum zurück aus dem linken und dem rechten, weil wir wollen ja die maximale Höhe haben, wir wollen ja nicht irgendeine haben. Wenn jetzt zum Beispiel der rechte Teilbaum höher ist als der linke, dann wollen wir die, ähm, ja, diese ähm, Zahl zurückgegeben haben. Ich zeige euch das gerade mal noch an dem Beispiel. Also wenn wir jetzt hier die Höhe ausrechnen, dann gehen wir hier erstmal rein in die Root, sehen, okay, es ist nicht null, also gehen wir in den linken Teilbaum. Sehen, okay, der ist nicht null, also gehen wir nochmal in den linken Teilbaum, sehen, der ist null, gehen wir wieder zurück, addieren eins drauf, gehen wir wieder zurück und addieren hier wieder eins drauf. Das heißt, ähm, ne, halt, stopp, ich bin verkommen, tut mir leid. Also wir gehen hier rein, ähm, gehen wieder in den linken Teilbaum, der ist null, gehen wieder hier hoch, addieren eins drauf, das heißt, L von diesem Knoten hier, also von dem, ist dann 1. Und dann gehen wir in den rechten Teilbaum, also quasi nochmal rein. Wir haben ja hier ähm, kein else if geschrieben, sondern nur ein if. Das heißt, wir gehen hier rein, sehen, okay, hier ist 1, dann sehen wir, links ist null, also geben, gehen wir hier wieder zurück, sehen, okay, hier kommt 1 raus, gehen wieder hoch, hier rechnen wir noch 1 drauf, das heißt, wir sind hier bei 2 für ähm, diesen Teilbaum hier, weil links haben wir nur 1, rechts haben wir 2, also sind wir bei 2, gehen wieder hoch, und haben für links aus dem Root-Knoten quasi 3. Also hier 1, da 1 und da 1. Und hier gehen wir dann auch wieder nach rechts runter. Und sehen, wir haben einen Knoten, rechnen 1 drauf und gehen hier nach links. Hm, haben wir nichts. Gehen auch nach rechts. Hm, haben wir auch nichts. Okay. Das heißt, die Höhe von diesem Teil hier ist 1. Das heißt, die Höhe von diesem Teil ist 2. Und dann nehmen wir das Maximum aus, ähm, aus dem Teil und aus dem Teil. Und das Maximum da ist eben dann 3. Das heißt, wir haben eine Höhe von 3. Deswegen das Maximum hier. So. Und ja, das war es auch schon mit der Höhe. Und jetzt möchte ich mit euch noch folgendes machen. Wir wollen hier ähm, ganz einfach ein Parent wieder haben. Hier drin. Weil wir das später noch brauchen werden. Das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Das wird mir jetzt heute nicht mehr reichen. Weil das ist ein bisschen komplizierter. Gut. Public ähm, Node. Parent. Also ich mache die ganzen Dinger wie immer public, äh, weil ist halt so. <lacht> so, und das können wir hier ohne Umschweife direkt reinmachen. Node Parent und sagen hier dann, okay, this.parent ist Parent und sind fertig. Jetzt müssen wir hier natürlich noch ein bisschen was angleichen. Wir haben hier ein paar Nodes erstellt. Wir müssen hier noch ein Parent eingeben. Na gut, wenn wir hier oben sind, dann haben wir kein Parent. Also null. Wenn wir hier sind, okay, dann haben wir ein Parent, weil wir haben es ja hier gegeben. In der Inside-Methode, die kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Video, hoffentlich. So, und hier haben wir auch ein Parent und hier unten brauchen wir nichts ändern. Und im nächsten Video, wenn wir endlich mal die Bäume vernünftig durchlaufen, zum Beispiel einen Suchalgorithmus bzw. Sortieralgorithmus drauf anwenden, dann wird das ziemlich wichtig werden. Okay, ähm, für das Video soll es jetzt aber getan sein. Ähm, ja. Ich denke, wir werden das einfach so nach und nach implementieren und ihr werdet euch darüber freuen, dass es nicht allzu schnell geht. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare oder liked mich, abonniert mich oder sonst irgendwas. Ich würde mich natürlich wie immer sehr freuen. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.